Dinamarca. Encontrar el lado oscuro de las sociedades nórdicas no siempre es fácil. Llegar, percibir el desarrollo con bajo grado de desigualdad y sentir un alto nivel de tolerancia lo dificulta. Pero las calles siempre esconden algo. En determinados barrios de Dinamarca, la proporción de habitantes no occidentales, es decir, de origen africano o asiático, no debe sobrepasar el 30%. Este es el criterio propio de un apartheid y contrario a los derechos humanos que rige en un país modelo en muchos aspectos de la Unión Europea. No estaba entre mis proyectos al venir a Suecia a hablar de este tema, pero viniendo de los países bálticos, donde es difícil ver este tipo de situaciones, sobre todo en Letonia, que es donde resido, alcanza notoriedad ante mi mirada subjetiva el hecho de encontrarme con un país diferente al que había imaginado. Es que yo había venido a Suecia solo una vez y por un par de días en verano a un sector turístico en el que la mayoría de los transeúntes no eran residentes. Ahora y con la intención de documentar cómo es la sociedad sueca y recorriendo parte del territorio, es inevitable elevar esta cuestión al menos a un video como este. Noruega, cuyo nombre significa del norte, parece ser un país privilegiado, con un estado monárquico y un gobierno democrático, altas tasas de desarrollo e inexistente índice de pobreza, rico en recursos naturales y gran potencial hidráulico, donde la corrupción no es tolerada y la cultura del trabajo es la base de una nación afianzada en sus tradiciones y en la milenaria cultura vikinga. Con una población de poco más de 5 millones de habitantes, Noruega es hoy uno de los países más desarrollados del mundo. Con Datse queremos dejar reflejado en este video antes de irnos de Escocia aquellas particularidades locales que resaltan entre tanta amalgama de tiempos modernos.
El debate sobre la independencia de Escocia se ha convertido en un tema de primer orden en el panorama británico. El Brexit ha vuelto a reavivar una cuestión que parecía estar resuelta desde el fracaso del referéndum del 18 de septiembre de 2014. Escocia parece dudar entre una mayor autonomía y la independencia, vacilación alimentada por la incertidumbre sobre las negociaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea, donde las cuestiones de inmigración ocupan un lugar destacado. El gobierno escocés, que ha demostrado repetidamente su deseo de seguir recibiendo inmigrantes, aboga porque los poderes en materia de migración se trasladen a la Cámara Regional para poder establecer un sistema migratorio propio que cuente con un enfoque diferente que refleje las necesidades de la región. Ya hemos dicho en nuestras primeras impresiones que lo que más nos ha sorprendido en esta parte oriental de Alemania es la baja proporción de migrantes que vemos en sus calles. Contadse convinimos que esto sucede mayormente en lo que era la antigua República Democrática Alemana, a excepción de Berlín. Pero veamos lo que confirman las cifras, que va más allá de una simple cuestión migratoria. Desde la reunificación alemana, cerca de 4 millones de personas han abandonado el este. La mayoría lo ha hecho buscando oportunidades profesionales, económicas y sociales que ofrecen las grandes metrópolis ubicadas en la antigua Alemania Occidental. Esta cifra representa casi una cuarta parte de la población de la antigua RDA. Se seguimos recorriendo Polonia para ver qué nos encontramos y compartirlo con ustedes. Hemos asistido por estos días a la cotidianeidad y tenemos algunos pareceres. Aunque las estadísticas no siempre se verifican fácilmente en la realidad, comenzaremos con algunos datos concretos antes de plantear un panorama. Polonia es la quinta economía más grande y una de las más dinámicas de la Unión Europea, 
alcanza en simultáneo un nivel muy alto en el índice de desarrollo humano y además la bolsa de valores de Varsovia es la mayor y más importante de Europa Central y Oriental. Después de recorrer durante dos semanas gran parte de Estonia, hay algo que no deja dudas a los ojos de un viajero latinoamericano. Y es que en toda Estonia viven aproximadamente la misma cantidad de personas que en Montevideo, una de las capitales de América Latina cuya área metropolitana es más pequeña. Los números respecto a Estonia son contundentes. Las cifras más recientes conocidas hablan de una población de 1.265.000 habitantes, prácticamente la misma que en 1960 y con no mucha variación respecto a 1920. En los últimos 30 años, Estonia, para agravar la situación, perdió cerca del 15% de sus habitantes. El resultado está a la vista a lo largo y a lo ancho de las rutas y pueblos del país. El paisaje más común es desolado. Estonia tiene solamente tres ciudades que superan los 50.000 habitantes, Tallinn la capital, la segunda ciudad que es Tartu y la fronteriza con Rusia de Narva. Pero incluso en muchos de los barrios de esas ciudades hay casas vacías y poca gente caminando por sus calles. Esperamos que les haya gustado este breve video sobre la migración, la economía y el futuro de Europa. Que se suscriban al canal y nos vemos en el próximo.